play guys uh, maligayang pagbalik ngayon uh, malalaman natin kung paano ba magre write ng logarithm into an exponential form or vice versa yun ang ating pag-aaralan sa araw na ito lagi lamang natin tatandaan itong dalawang forms na ito we have logarithm sorry ayun ang magsulat ng ating pentel ano, ano? logarithm of a with base b equals to c that is our logarithmic form ngayon i-convert natin yan into exponential form so ito yung ating base b with exponent c equals a that is how we convert from logarithmic form into exponential form or vice versa vice versa that is our conversion halimbawa, bigyan na tayo ng example natin rin ko na yung forms na yan kailangan yun lamang natin tatandaan for uh, example number 1 Number 1 natin. We have 5 cube equals 125. That is in uh, exponential form. Ngayon, convert natin yan into logarithmic form. So, ang base natin ay 5, exponent 3, and C is 125. So, ganun lamang yan. So, logarithm, base natin ay 5, 125 dito, equals 3. Ganun lang. Ganun lang yung mag-convert from exponential into logarithmic form. Number 2. Let's say we have 7 raised to negative 2 equals 1 over 49. Now, let us convert that into logarithmic form. So, again, log. Logarithm. Ang base natin 7. So, dito yan sa baba. Yung sagot natin ay 1 over 49. So, dito yan. Equals negative 2. That is our example number 2. Number 3. 10 squared equals 100. So again, transforming logarithm. Since that is 10 or our base is 10, hindi na yan nilalagay dito. Yan yung tinatawag nating common logarithm. Hindi na nilalagay yung base 10 dito sa baba kapag yung base natin ay 10. So, diretso na tayo doon. So, sagot natin na 100 equals 2. So, understood na meron tayong 10 dito. Understood na may 10 tayo dyan. Pero hindi na natin lalagay yan. Kasi nga yan yung ating common logarithm. Yun lang tatandaan ninyo kapag ang base ay 10. Number 4. 2 3 squared equals 4 over 9. So, pag meron tayong given fraction, huwag kayong matatakot. Kasi parang number lang din mo yan. Convert natin sa logarithmic. So, log ulit. Log. Base natin ay 2 thirds. 2 thirds. Ang sagot ay 4 over 9. Equals 2. Ganun lang. Oh my God! Wow! Ganun lang kadali mag-convert from exponential to logarithmic form and vice versa ganun lamang din kung yan ay logarithm halimbawa magkita tayo ng example number 5 logarithm naman logarithm of uh, 81 with base 3 equals 4 so convert natin yan sa exponential we have base 3 ito yun and exponent 4 That is equal to 81. So, ganun lang. Ito yung base natin ay 3. Tapos yung 4 mapupunta sa exponent. Tapos, 
Number 6. Logarithm of m equals n. So, kung uh, napapansin ninyo, walang base yan. Pero, in reality, merong base yan. Hindi lang nilalagay. Kasi nga, understood na 10 yung base niya. 10. Then, n equals m. That is how we convert from exponential to logarithmic and vice versa. Yun lamang. Ganun lamang kadali. Sa muling pagkikita, salamat! Yun, maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Uh, wag niyong kalimutang ilike ang ating channel. Toot! At gayon din, syempre mag-subscribe na rin kayo. Toot! At wag niyo rin kalimutan na pindutin yung ating bell upang makareceive ng mga notification sa mga susunod nating videos. Toot! Maraming salamat! So, ayun na nga mga kaibigan. Ano? Uh, ngayon, uh, kung kayo ay meron pang mga karagdagang katanungan or meron kayong gustong uh, malaman pa na medyo naguguluhan kayo sa loob ng uh, klase o saan pa man, uh, maaari kayong mag-send or mag-message ng mga katanungan ninyo sa mga accounts na ito. Sa aking Gmail account is engineerulysis at gmail.com at sa aking Facebook account naman, ito yung aking official account, is Yuli Cruz Cruz. So, mag-message lamang kayo dyan ang inyong katanungan at susubukan natin yan ay sagutin upang tayo ay makatulong, hindi lamang sa inyo at pati na rin sa iba. Yun lamang, maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat.